チャンネルはアニメそして今開発中のエデンズゼロのゲームのね新着情報をお伝えするためにできたチャンネルとなっておりますなるほどってことはついに満を持して我々は B キューバー<笑>そうなりますね<笑>ついに B キューバーということで早速ですが自己紹介をお願いしますはい、はい、改めましてレベッカ役の小松美香子ですよろしくお願いしますお願いしますそしてホームラン役の青景色ですよろしくお願いしますお願いしますこのエデンズゼロで初めて共演という形でありがとうございますアフレコが結構今あのコロナの影響でこうグループというか数人ずつの収録なのでそうなんですよ松さんとは多分一回しか<笑>、そうですね、一緒に収録したことがないという。だから結構僕あの、人見知りな人間なので、今日すごいドキドキしながら来てました。どうしよう、ちゃんと喋れるかなみたいな。でもなんかこう、二人きりで喋る場があると。そうですね。なんか一気に距離が。そう、逆にありがたい。ありがたい、よかった。あ、ちょっとま、ま、で始まって間もないんですけど。ね、台本上青木さんなんて呼んでるんですけど。そうですね。ちょっとなんかよそよそしいかなっていうのがあって、普段なん。って呼ばれてますか。僕はあのしきくんって呼ばれることが多いですね。しきくん、しきくん。あ、そうなんですよ。まさしく。そうなんです。そうだよ、そうだよ。主人公がね。主人公と同じ名前という。ホムラ役のしきくん。はい。わけわかんないことになってます。かっちょいい。あ、じゃあ私もしきくんって呼んでいいですか。いいんですかむしろ。ありがとうございます。よろしくお願いします。逆に僕はあの何とお呼びしたら良いでしょうか。普段はもうまあ一番浸透してる愛称的にはミカコシって呼ばれてるんですけど、ちょっとなんかそれはおこがましいですね。僕ミカコシさんって呼んじゃ呼んじゃいそうなんです。実はそのシが宇治なので本来。あ、何々シの。そうなんですよ。あの継承プラス継承。シとサンでダブル継承みたいになってるんですけど<笑>じゃあ僕はそれでダブル継承で<笑>全然呼び捨てでも全然<笑>ありがとうございます全然大丈夫ですで今日は一体何をするんでしょうか今日は噂のエデンズゼロこの企画はその YouTube を開設する際に出演者の皆さんとかスタッフさんにアニメのなんか裏話はありますかとアンケートをですね,ありましたね取らせていただきまして<笑>、はい、その裏話をまあタレコミという形式で<笑>紹介していくコーナーになります。じゃあちなみにしきくんは早速ですけど、はい、何か裏話はありますか。あの、うん、とあるシーンのとあるキャストさんのこれはもうどこまで言っていいのかわかんないですけどちょっと言っちゃいますね。バルキリ役の。沢城さんのお芝居があまりにも素晴らしくてあのリハブを見ながら大号泣して全然その自分のボールズに合わせてセリフが喋れねえみたいなことになって<笑>それでアフレコ行ったらマジで収録にならんと思ってうもうとりあえずそれに慣れるたびに何回もそこをずっと見て涙を流しながらなるべくあの感情をそこに鳴らしていきました。あーなるほどめちゃめちゃ感受性豊かいやもうなんか涙もろすぎて、うん、ほんと引くぐらいもうなんかちょっと YouTube とかで動物の出産映像とか見るだけ泣くんですよ確かに動物系は私も見ます<笑>見ますかよく見るんですけど、うん、でも私割と涙腺逆でバリ方なんですよえーそうなんですか<笑>私ほっとバリ方で、えー、<笑>ちゃんとあのちゃんと感動の感じてはいるけどしうわーってなるんですけど、はいはいはい、ここがあ、せっかくじゃん。なるほど。<笑>なんか詰まってんです、多分。えー、<笑>なんか詰まってる。なんか詰まってる。<笑>てる<笑>ちなみに、うん、あの小松さんは何かありますか。はい、裏話ですか。裏話。もうね、バリ方すぎて涙は一切なかったです。<笑><笑>私はやっぱり最初結構四季とハッピーと一緒に撮ることが多くて、ちょっとずつやっぱり仲間が増えてきて、はいはいはい、そうするとこう掛け合っている相手がいない時が結構多いんですよね。テストの時にあの代わりにあの空いてる人がこうセリフを他の人のセリフを読むみたいなガイドを結構やってくれることが多くて、はいはい、あの3人だからめっちゃ喋って次の人のセリフ言って自分も喋ゃべってくれるのにテストめちゃくちゃ忙しくて<笑>他の人のセリフを言って自分のセリフを閉じるみたいなのが結構あ,、ね、<笑>結構ありましたでもなんかやっぱりそういうお互いに助け合ってみたいなのが序盤はかなり多かったのでなんかそういう意味ではすごくチームワークが。生まれたかなっていうちょっとずつそこからグループ分けも変わってきて、ね、初めて声聞けた<笑>いやあります本当にそうだからもう早くみんなでもそうですね一緒に一緒にアフレコできたら素晴らしいんですけどね、うん、みんなできたらめっちゃ楽しいだろうなっていうシーンが本当にたくさん増えてきたのでいや本当ですねちなみに共演者の皆さんからもですねアンケートをいただいたので、はい、ちょっと発表していこうと思います、はい、まずは
じゃあ早速主人公式役の寺島拓磨さん、うんはい、アフレコが始まってしばらくは小松さんと釘宮さんと3人だけでの収録が続いたので、うん、ピーノやワイズ、ホムラ、志向生の声を聞いたことがない日々でした、うん、さび、えー、寂しくもあるんですが作中の式たち同様だんだん仲間が集まっていく感じがしてワクワクしました確かにそう志向生のねもう皆さんがちょっとずつ、ね、ちょっとずつ出てきて、うんでやっぱり偽物が出てきたりっていう展開もあったりで、<笑>僕あのモッコ役の岩田さんとご一緒した時すごいもう楽しかった。<笑>モッコが喋ってくれるだけでなんかおおってなりますもん。確かに原作を読んでただけでも,、うん、も絵だけでもあんなにインパクトがあるのに、ね、<笑>喋っちゃったらどうなるんだろうと思ったら。いや本当に本編見ててもやっぱめっちゃ面白いですもんね。うん、いるだけ存在感が半端ない。い、う、ま、ん、だに何なんだっていう。<笑><笑>たまにモッコ以外喋るとすごい嬉しいですもん。喋<笑>普通のこと喋ってる。<笑>あじゃあちょっとそんな。モスコモスコ役にちなんだちょっと垂れ込みがお,お、えー、シスター役の藤井幸雄ちゃんからの垂れ込みでございます、はい、モスコ役の岩田さんがモスコイと一言だけだった回があり<笑><笑>なんだかギャラ泥棒をしている気がすると気にしていた<笑>かわいいですね<笑>すごいもう実に垂れ込みらしい垂れ込みが来ましたねこれしかもなんかこう一言だけの時って自分もちょっとプレッシャーというかいやかなんかすいませんみたいな気持ちでやっぱしかもそれでなんかもしリテイクとかになったら一言なのにすいませんとかなりますもんね<笑>なんかそういう時こそリテイクありませんかありますありますこんだけしか喋ってないのにみたいなそうそうそうしかもなんかずっとその一言の間までもう喋らなくてずっと黙ってるとここになんかこう詰まってくるんですよなんかうんって一言目なんかガサるんですよガサるさんだって準備ができてなくてここがめちゃめちゃわかりますねこれ<笑>え続いてのタレコミですけどもお次はワイズ役の手塚さんから手塚ひろみちさんからのタレコミでございます収録の前に監督がブースに空気を温めるために来てくれることがあるのですが、うん、去り際にはにかみながら戻っていくのが可愛い,いああそうですね結構なんかちらっとこう様子を見に来てくださってで,、ね、でちょっと雑談をしつつうこう温めるトークがあったりするんですけど、ね、確かに私その帰り際そんなに吟味して見てなかったんですけど<笑><笑>はにかんでたんだってるんですね。<笑><笑>でも僕もあの石平監督のまあこれもちょっとこの場での垂れ込み垂れ込みになっちゃうんですけど早く前の方たちの収録が終わっててあの僕ともう一人キャレット役の二人で待ってたんですけれどもその時になんかずっと待ち時間があって何の時間だろうと思いながら待ってて畑監督音響監督の畑さんもいらっしゃって畑さんが一言これは石平監督の打つ感じで言った時間があって。金魚柄のシャツをお召しになっていて金魚ラバーの私目が離せませんでしたとでもなんか監督もそうだけどあの音響監督のハドさんも、はいはい、結構おしゃれそうですね、うん、手塚さんもここ最近ご一緒することがグループで多くて、はい、収録前なのかわかんないですけど結構爆買いして、えー、お洋服ですか<笑>衣装か何かを多分爆買いしてから現場に来られることが多くてそのままアフレコにお<笑>今日どうしたんですかそのお荷物みたいなスタイルやってて<笑>気になる<笑>えアフレコの勝負服は<笑>勝負服,<笑>勝負服でもアフレコの時よりかはどっちかっていうとオーディションの時誕生席ってあるじゃない、はいはいはい、あの誕生席をなんか身につけてあまあ眼掛けじゃないけどパワートーン的なのを身につけていくあいいですねとかでもそんぐらいかな僕の,あの,このエデンズのオーディションを受けた時にしてたアクセサリーを同じのをつけたままアフレコに行くとかしてましたなんとなく眼掛け的な意味でありますねでもそういうの確かになんかあの時のあの
なんだろう組み合わせが良かったからこれでいこうとか、うんうん、なんかそういう自分の中のジンクスみたいなのがちょっと生まれてくるかも、ねうん、確かにさあ続いてのタレコミですが、はいえー、続いてはピーの役の伊沢しおりちゃんからいただきました、うん、ピーのは演じる時にアンドロイド感を出したくて普段よりブレスを減らしているので、うん、イントネーションの工程に変化がつけづらく、うん、微妙になまってしまうことがありますああでも途中からもうピーノだからオッケーみたいな感じになったと監督たちから聞きました<笑>なるほどああでも確かにピーノだったら多少なまってても可愛いから何でもオッケーな気がしてきてますよね、うん、確かにピーノは本当に可愛い,い,いですねたまらない、うんなんかたまにあの金役で突然この役ちょっとやってもらっていいみたいな振られる時があのちょうどシータムあってオンエアどうだったかなされてるかなされてないまあ今後もしかしたら見つかるかもしれないんですけどあってこれはもうしかもちょっと普通のなんだろう通行人とかそういうモブじゃなくて<笑>ちょっと印象的なこう皆さんの今想像していますっていうこの空間内のキャラクターの声みたいな感じだったんで結構本人も。えこ,れこれを今からやるんですかみたいな今までで一番緊張してますっていう<笑>えー、なんだろう<笑>金役があったんで、えー、すごい気になりますねぜひ注目していただきたいわ探そう<笑><笑>はいっていうとこですかねタレコミは、はい、チャンネルの終わりの言葉を何か決めてほしくお先輩ユーチューバーからあでも僕そうだ僕は,僕,は僕めちゃめちゃ普通のことしかやってないんですよね、うん、でも自分でも YouTube の,そのチャンネルも持ってて、はい、動画も撮ってしかも自分で編集してで、ね、ってやってもうプロのいやいやいやいやでも本当にあの次の動画でもまた会いましょう、うん、バイバイみたいな感じのことしかないですようんなんかこうレベッカって一応 BQuber だけど、はいはいはい、そのなんか実態は不明というか確かにな何をやってるのか再生数ちょっとめっちゃ少ないですね<笑>そうですねあと僕あのレベッカって言ったらなんかお決まりのセリフがニャンニャンって言ってるのしか、うん、ああニャンニャンもうそうボケに使われてるやつ<笑>そうそうそうそうニャンニャンで締めるかあいいですねもうこれはでもここで一回ニャンニャンで決定したら私たち以外の人もみんなニャンニャンって言ってニャンニャンでバイバイになりますね<笑>なるのでこれは今後ぜひニャンニャンって言ってほしい人を中心に呼ぶのもありかもしれないですねたいこの方のとっておきのニャンニャンが<笑>じゃあせっかくなんでニャンニャンでいきますかじゃあいきますはいということでこちらのエデンズゼロチャンネル皆さんぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますせーのにゃんにゃん大丈夫ですか<笑>っっやめてそこで止めんの<笑>今ちょっとにゃんにゃんの時ここピグピグピグになりましたわ大丈夫です大丈夫です